ആലപ്പാട്ടെ കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരായ സമരത്തെ തള്ളി വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ആലപ്പാട് സമരം ചെയ്യുന്നവർ മലപ്പുറത്തുള്ളവരെന്ന് ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ആലപ്പാടിനെ തകർത്തത് ഖനനമല്ല സുനാമിയാണെന്നും വ്യവസായ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആലപ്പാട് ഖനനം നിയമപരമെന്നും നിർത്തിവെക്കില്ലെന്നും വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഐ ആർ ഇ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കെ എം എം എൽ എം ഡി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി മകരവിളക്ക് ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാരിക്കേഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചാണ് മകരവിളക്ക് ദർശനം നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത് സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തുമായി വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ദ്രുതകർമ്മസേന തുടങ്ങിയവരും സജ്ജരായിരിക്കും ഹരിവരാസന പുരസ്കാര വിതരണം നാളെ നടക്കും കുടിവെള്ളം ഔഷധം അപ്പം അരവണ പ്രസാദം എന്നിവയും ഭക്തർക്കായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശന സുരക്ഷയാണ് മകരവിളക്കിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സന്നിധാനത്തും പൂങ്കാവനത്തിലുമായി അയ്യായിരത്തോളം പോലീസുകാരാണ് സുരക്ഷയൊരുക്കുക കൂടാതെ ദ്രുതകർമ്മസേന ആർ എ എഫ് കമാൻഡോസ് സജ്ജമാണ് മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിലനിൽക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കത്തിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ച് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം നടപ്പാക്കിയതിനാണ് നന്ദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ മുതൽ എൻ എസ് എസ് നിവേദനത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക സംവരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കിയതിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും എൻ എസ് എസ് നിലപാടും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര നേതൃത്വങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും കോൺഗ്രസിന് പിന്തള്ളി സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ എൺപത് സീറ്റുകളിലും തനിച്ചു മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പതിമൂന്ന് റാലികൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു ഫെബ്രുവരി മുതൽ നടക്കുന്ന റാലികളിൽ എല്ലായിടത്തും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് മേഖലകളിലാണ് റാലികൾ നടക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദും ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാജ് ബബറും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ലോക്സഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി ജെ പി എതിർക്കുന്ന പാർട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അത്തരം പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കും ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ മായാവതിയും അഖിലേഷും സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടേതായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി മുപ്പത്തെട്ട് വീതം സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാനായിരുന്നു എസ് പി ബി എസ് പി തീരുമാനം എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും സീറ്റുകളായ അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തില്ലെന്നും മായാവതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യു പിയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം